അലഹമില്ല ഈ മൈതാനി നമ്മൾ ഈ ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലം ഇങ്ങനെയുള്ള യന്ത്രങ്ങളോ വാർത്ത പിടിച്ചെടുക്കലോ ഒന്നും ഇല്ലാത്ത കാലത്ത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ അള്ളാഹു താല തന്നതാണ് മർക്കസിന് സ്ഥലം നോക്കി നോക്കി കെണിഞ്ഞു കാരണം കുറച്ച് വിശാലമായ ഒരു സ്ഥലം കിട്ടണമെന്ന ഉദ്ദേശത്തിലാണ് ഒരു പത്ത് മുപ്പത് സ്ഥലത്ത് ഞങ്ങൾ പോയി നോക്കിയത് ഒന്നും നമുക്ക് പറ്റിയതോ സൗകര്യമുള്ളതോ അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഒന്നും വാങ്ങാതെ അവസാനം ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെയ്ഫിന ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ് അബൂബക്കറുൽ മടവൂരി സി എം വലിയുള്ളാഹി കദ്ദസാഹുസുറഹു മഹാനവറൽ വെച്ചൊന്ന് അവയിലത്തെ തങ്ങളും ഞാനും ഒടിവള്ളി അധികാരിയും നമ്മൾക്ക് അടുത്ത ദിവസം താപനത്തിന് തറക്കലിടാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട് സ്ഥലം കിട്ടിയിട്ടില്ല നമുക്ക് സ്ഥലം വേണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ മൂപ്പര് ചിരിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങളിപ്പോൾ പോയി എവിടുന്ന് പോയിക്കോളൂ പോകുന്ന വഴിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് സ്ഥലം കാണാം പറ്റിയ സ്ഥലം നിങ്ങൾക്ക് കാണാം എന്ന് പറയുകയും നിങ്ങൾക്ക് ദ ചെയ്തു എന്ന് ഞങ്ങളെ പറഞ്ഞയക്കുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് ഇവിടെ തേക്കിൻ്റെ ചുവട്ടിലെന്ന് മഷഹൂറുള്ള സ്ഥലത്ത് ആ തേക്കിൻ്റെ ചുവട്ടിൽ തന്നെ ഒരു ചെറിയ റോഡ് പോകുന്നു ആ റോട്ടിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ സ്ഥലം വിൽപ്പനക്ക് എന്നൊരു ബോർഡ് കണ്ടു കാറ് അവിടെ നിർത്തി ഞങ്ങളിങ്ങോട്ട് കയറി നോക്കിയപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഞാനിരിക്കുന്ന ഈ സ്ഥലം അടക്കം ബർക്കസിൻ്റെ മെയിൻ ബിൽഡിങ്ങും ഈ കെട്ടിടങ്ങളെല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഈ സ്ഥലം വളരെ പറ്റിയ സ്ഥലമായിട്ട് തോന്നി പക്ഷേ മൊത്തത്തിൽ അന്ന് ഒരു അഞ്ച് അഞ്ചര ഏക്കർ സ്ഥലമേ ഉള്ളൂ ഞങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ചത് പത്ത് ഏക്കർ എങ്കിലും ഏറ്റവും ചുരുക്കം വേണമെന്നാണ് അതുകൊണ്ട് ഇതും നമ്മൾ വാങ്ങാതെ വേറെ ഒന്നും നോക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ് പോകാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു അത് വേണ്ട നമുക്ക് പിന്നെ വാങ്ങി ഇതിലേക്ക് പത്തോ പതിനഞ്ചോ ഒക്കെ കൂട്ടാം ഇപ്പോൾ ഷെയ്ഖുന പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് നമ്മൾ കണ്ട സ്ഥലം ഇതല്ല പറ്റിയ സ്ഥലമാണ് ഇവിടെ കുന്നും മലയൊന്നുമില്ല നിരന്ന സ്ഥലമാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വാങ്ങാം എന്ന് തീരുമാനിക്കുകയും അങ്ങ അങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ ഉടമസ്ഥനായ കെ പി ചന്ദ്രൻ എന്ന് പറയുന്ന ആളെ പോയി കണ്ട് അദ്ദേഹത്തോട് വില പറഞ്ഞ് ഉറപ്പിച്ചു ഒരു സെൻറ്റിന് മൂന്ന് റുപ്പിക നമ്മൾ കൊടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അയാൾ പറഞ്ഞ് പകുതി സ്ഥലത്ത് തെങ്ങുണ്ട് തെങ്ങില്ലാത്ത സ്ഥലത്തിന് മുന്നൂറ് തെങ്ങുള്ള അതിന് മുന്നൂറ്റി അമ്പത് അങ്ങനെ പറഞ്ഞങ്ങനെ ഉറച്ചു പിന്നെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ കാശ് കൊടുക്കാൻ കയ്യിലില്ലെങ്കിലും അഡ്വാൻസ് മാത്രം ഒരു പതിനയ്യായിരം റുപ്പിക ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്ത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് സൗകര്യമുള്ളപ്പോൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്താൽ മതി തറക്കല്ലിടുന്നതിന് യാതൊരു തടസ്സവുമില്ല ഞാനും വരും അങ്ങനെ നമ്മൾ തറക്കല്ലിട്ടു ബഹുമാനപ്പെട്ട 
സയ്യദ് മുഹമ്മദ് അലവി മാലിക്ക് റഹിമഹുമ്മ അവരാണ് ഇതിന് തറക്കല്ലിട്ടത് ആ സമയത്ത് സംസുലനുമായി കെ അബൂബക്കർ മുസ്ലിയാർ നടിയനാട് സി അബ്ദുറഹ്മാൻ മുസ്ലിയാർ അണ്ടോണ അബ്ദുള്ള മുസ്ലിയാർ ഇ കെ എസ് എം മുസ്ലിയാർ തുടങ്ങിയ ആളുകളെല്ലാം ഈ തറക്കല്ലിടൽ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ പൗരമുഖ്യരിൽ കൊടുവള്ളി അധികാരി കുഞ്ഞമ്മദ് ഹാജി അതുപോലെ കാര്യാട്ട് കുഞ്ഞമ്മദ് ഹാജി കെ സി അഹമ്മദ് ഗോയ ഹാജി പാറന്നൂർ മുണ്ടോളി ഹൈദർ ഹാജി കോഴിക്കോട് കെ സി മാമു ഹാജി മടവൂര് അങ്ങനെ തുടങ്ങിയ പൗരമുഖ്യന്മാരായ ആളുകളൊക്കെ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട് എം കെ സി അബു ഹാജി കോഴിക്കോട് എല്ലാവരും പങ്കെടുത്ത് വലിയൊരു ഒരു സദസ്സിൽ വെച്ചാണ് ഇതിന് തറക്കല്ലിട്ടത് അത് കഴിഞ്ഞതിൻ്റെ ശേഷമാണ് കോഴിക്കോട് എസ് വൈ എസിൻ്റെ സമ്മേളനം മാനാഞ്ചിറ മൈതാനിയിൽ നടന്നത് ആ സമ്മേളനത്തിൽ സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് മാലിക്ക് നിങ്ങൾ പ്രസംഗിച്ചിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ യാത്ര വിവരണം അതൊരു വലിയ അത്ഭുതമുള്ള സംഭവമാണ് ഞാൻ ഹജ്ജിന് പോയപ്പോൾ എഴുത്ത് കൊടുത്ത് ക്ഷണിച്ചു ഇൻഷാ അള്ളാ എന്ന് പറഞ്ഞു ഉറപ്പൊന്നും തന്നിട്ടില്ല ആ ക്ഷണിക്കുന്ന സമയത്ത് എൻ്റെ കൂടെ ചേളാരി സയ്യിദ് ജമലിലേരി തങ്ങളുമുണ്ട് അതുപോലെ നമ്മളെ മരിച്ചു പോയ മർഹവും അസുഹരി തങ്ങളുമുണ്ട് പിന്നെ മക്കത്തുള്ള ഒരു വാപ്പ മുസ്ലിയാർ ഉണ്ട് തന്നെ മക്കത്തുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഉമ്മർകുട്ടി ഹാജി ഇവരെല്ലാവരും ഉണ്ട് ക്ഷണിക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഇൻഷാ അള്ള എന്ന് പറഞ്ഞാലല്ലാതെ ഒരു ഉറപ്പൊന്നും തന്നിട്ടില്ല എന്നാലും ഞങ്ങളിങ്ങനെ ബന്ധപ്പെട്ട് മുപ്പര ഖാദിമായ ബാപ്പട്ടി മുസ്ലിയാർ ആയിട്ടൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ട് കൊണ്ട് നിൽക്കുമ്പോഴാണ് പെട്ടെന്ന് ഒരു വിളി ബോംബെയിൽ നിന്ന് വരുന്നു സെയ്ദ് മുഹമ്മദ് മാലിക്ക് എസ് വൈ എസിൻ്റെ സമ്മേളനത്തിന് പങ്കെടുക്കാനും മർക്കസിന് തറക്കല്ലിടാനും വരുന്നുണ്ട് അത് ഇവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു ബോംബെയിലെത്തി ബോംബെയിൽ നിന്ന് ഒരു വിധത്തിലും ടിക്കറ്റ് കിട്ടാനില്ല കാരണം കോഴിക്കോട്ടോ തിരുവനന്തപുരത്തോ അന്ന് എയർപോർട്ട് ഇല്ല ബാംഗ്ലൂരാണ് എയർപോർട്ട് ബാംഗ്ലൂരക്ക് ടിക്കറ്റ് കിട്ടാനില്ല യാതൊരു നിലക്കും എല്ലാ പരിശ്രമങ്ങളും നടത്തി ഞങ്ങൾ പരാജയപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് ഇനി ഒരാഴ്ചക്ക് ടിക്കറ്റ് കിട്ടൂല അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ബോംബെയിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു പോവുകയാണെന്ന് പറയുന്നു ഈ വിവരം ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് അബ്ദുൽ ഖാദർ ലഹുദല്ല വേലത്ത് തങ്ങളോട് ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ തങ്ങൾ പറഞ്ഞ് നമ്മളങ്ങോട്ട് പോവുക ബോംബെയിലേക്ക് അപ്പം ടിക്കറ്റ് കിട്ടു അങ്ങനെ അന്നത്തെ നമ്മുടെ അംബാസിഡർ കാറ് 
നാനൂറ്റാറ് നമ്പർ ഉള്ള അംബാസിഡർ കാറ് എടുത്ത് വീരാൻകുട്ടി ഹാജി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഡ്രൈവർ ഉണ്ടായിരുന്നു അയാൾ മരിച്ചു പോയി അള്ളാഹ് അദ്ദേഹത്തിന് പുറത്തു കൊടുക്കട്ടെ അയാളെയും വിളിച്ച് ഒരൊറ്റ പോക്ക് പോയി ബാംഗ്ലൂർക്ക് ബാംഗ്ലൂർ ചെന്ന് ടിക്കറ്റ് കിട്ടി ബോംബെയിലേക്ക് ബോംബെ ചെന്ന് ഇവരെ കണ്ടു ഞാൻ റെഡിയാണ് ഞാനതിന് വന്നതല്ലേ എന്ന് മൂപ്പര് പറയുന്നു പക്ഷെ സംഗതി പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് മൂന്ന് ടിക്കറ്റ് കിട്ടണം അതില്ലാത്ത സ്ഥലത്തൊക്കെയാണ് ഞങ്ങൾ രണ്ടാളും കൂടി ചെല്ലുന്നത് അപ്പോൾ അഞ്ച് ടിക്കറ്റ് വേണ്ടേ ഞാനും തങ്ങൾ വേണ്ടേ ഇത് നടത്തുന്ന ആൾ ഇതിൻ്റെ മുതമ്പിരിങ്ങൾ തങ്ങളെ ധൈര്യം കൊണ്ട് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പോയതാ അങ്ങനെ ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യുന്ന ഓഫീസിൽ ചെന്ന് നോക്കുമ്പോൾ പറഞ്ഞ മാതിരി തന്നെ യാതൊരു നിവൃത്തിയുമില്ല എല്ലാം ഫുള്ളാണ് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ നമ്മളെ പേരവിടെ ബുക്ക് ചെയ്യും എന്നിട്ട് വല്ല ക്യാൻസലേഷനും വന്നാൽ ഞങ്ങൾക്ക് പ്രയോറിറ്റി തരണം എന്ന് പറഞ്ഞു അലഹമില്ല പേരവിടെ എഴുതി അങ്ങനെ ടിക്കറ്റെല്ലാം കൊടുത്ത് 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 അവസാനം ഒറ്റ വിളിയാണ് നമ്മൾ പീളിച്ച് അങ്ങനെ അലഹമില്ല അവർക്ക് മൂന്നും ഞമ്മക്ക് രണ്ടും അങ്ങനെ അഞ്ച് ടിക്കറ്റ് കിട്ടി ബാംഗ്ലൂർ മടങ്ങി വന്നു ബാംഗ്ലൂർ എത്തി ബാംഗ്ലൂർ എത്തിയപ്പോൾ നമ്മൾ അംബാസിഡർ കാറ് അവിടെ അടുത്ത് തന്നെ ഉണ്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന് അതേ കാറിൽ തന്നെ കയറി ആരൊക്കെ ഞാനും തങ്ങളും ആ പുട്ടി മുസ്ലിയാരും മൂന്നാൾ ബാക്കൽ മാലിക്ക് തങ്ങൾ മുമ്പിൽ മുമ്പിൽ കുറച്ച് തടിയുള്ള ആളാണ് അങ്ങനെ ഇവിടെ എത്തി അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അങ്ങനെ ഒരു കുടുങ്ങിയ യാത്രയൊന്നും ചെയ്ത് പരിചയമില്ലാത്തവരാണ് എങ്കിലും ക്ഷമിച്ചുകൊണ്ട് വളരെയധികം ക്ഷമിച്ച് ഇവിടെ എത്തി കോഴിക്കോട്ട് ഒരു ഹോട്ടലിൽ ആക്കി അന്ന് എ സി ഇല്ല ഹോട്ടലിൽ എന്താ ഹോട്ടലിൻ്റെ പേര് സീക്യൂ ഹോട്ടൽ താജ് ഒന്നും അന്നില്ല അന്ന് താജില്ല കടവില്ല അതൊന്നുമില്ല ഇന്നത്തെ ഹോട്ടലിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും വലിയ ഹോട്ടൽ ഇതാണ് പക്ഷെ ചൂടിപ്പടാണ് നിലത്തിടുക ചൂടിപ്പടിട്ടാൽ അതൊക്കെ അങ്ങോട്ട് കയറുമ്പോൾക്ക് ഒരു ജാതി മണമാണ് വെള്ളം നനഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും അതിന് മുമ്പ് ഏതായാലും അതിൽ പോയി താമസിച്ച് അന്ന് നല്ലോണം ഉറങ്ങി പിറ്റേന്ന് രാവിലെ ഇവിടെ വന്നു അലഹമില്ല തറക്കല്ലിട്ട് വൈകുന്നേരം കോഴിക്കോട്ട് പോയിട്ട് സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്ത് ഇത് അവയിലത്തെ തങ്ങളുടെ ഒരു വല്ലാത്ത നഞ്ഞൂക്ക് ഹിമ്മത്തുൽ ഇതാരി തഹദീമുൽ ജിബാൽ മനുഷ്യരുടെ മനക്കരുത്ത് പർവ്വതത്തെ പോലും ധൂളിയാക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഒരു ഹിമ്മത്താണ് രണ്ട് ആൾക്ക് അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് പോരാൻ മൂന്നാളുണ്ടെങ്കിലും രണ്ടാളായാലും തൽക്കാലം രക്ഷപ്പെടുത്താം അങ്ങനെ പോരാൻ ടിക്കറ്റ് ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങോട്ടാണല്ലോ ഞങ്ങൾ രണ്ടാളും പോണ് ഞങ്ങൾ രണ്ടും ഇവിടെ ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ആരും നിയന്ത്രിക്കാനും തർത്തീവാക്കാനും ആരും ഉണ്ടാവില്ല ഒറ്റ പോക്ക് പോയി അള്ളാഹു താര തന്ന് അപ്പം അന്ന് തന്നെ വലിയ കറാമത്തിൻ്റെ അനുഭവമാണ് നമുക്ക് ഉണ്ടായത്
അന്ന് മുതൽ പിന്നെ എല്ലാം കറാമത്ത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇവിടെ നടന്നിട്ടുള്ളത് അതിനൊക്കെ പിന്നെ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ ഓക്കെ